हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्यक्ष का स्था सो so, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है एक आई रिलेटेड डिजीज जिसका नाम है रेटिनो ब्लास्टोमा तो रेटिनो ब्लास्टोमा बिना किसी टाइम के वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ तो रेटिनो ब्लास्टोमा अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो रेटिनो ब्लास्टोमा इज रेफर टू एज आई कैंसर इन द बैक ऑफ द आई मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस तो अगला लाइन जो इसके बारे में पता लगेगा इज द मोस्ट कॉमन इंट्रा ऑक्र मेलेगनेंसी इन चिल्ड्रन रेफर्ड रेंजिंग फ्रॉम वन इन फिफ्टीन थाउजेंड केसेज मतलब किसी एक केस में पंद्रह हजार केसों में पंद्रह हजार में से किसी एक बंदे को होगा ये रेटिनो ब्लास्टोमा इज ऑल्सो रेफर टू एज अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ केसेज मीन कि ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ केसेज इनका एनुअल रेट है जो कि हमें देखने को वर्ल्ड वाइड मिल सकता है बहुत ईजिली जेनेटिक्स ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा उसमें हम कुछ इस तरह से रहेगा कि आउट ऑफ न्यूली डायग्नोज केसेस ओनली सिक्स परसेंट आर फैमिलियल एंड नाइन्टी फोर परसेंट आर स्पोरोडोइक इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारे सिक्स परसेंट है वो फैमिलियल होते हैं और नाइन्टी फोर परसेंट स्पोरोडोइक होते हैं इन पेशेंट विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री फोर्टी परसेंट ऑफ सिबलिंग्स विल बी एट रिस्क ऑफ गेटिंग अफेक्टेड जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रह चुकी है रेटिनो ब्लास्टोमा का फोर्टी परसेंट चांसेस होते हैं कि उनको रेटिनो ब्लास्टोमा हो सकता है उनके बच्चों को अगला पॉइंट इन पेशेंट विद नो पॉजिटिव हिस्ट्री इन फैमिली द चिल्ड्रन हैव यूनिलेटर रेटिनो ब्लास्टोमा वन परसेंट ऑफ द सिबलिंग आर एट रिस्क इसमें फोर्टी परसेंट है जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी जिनकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव है वन परसेंट चांसेस होंगे एंड एट परसेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग में डेवलप रेटिनो ब्लास्टोमा विच मीन्स कि वन परसेंट चांसेस होंगे कि रेटिनो ब्लास्टोमा हो सकता है और एट परसेंट चांसेस हैं कि रेटिनो ब्लास्टोमा हो सकता है मतलब कि चांसेस तो हैं बट नेगेटिव हिस्ट्री में थोड़े कम हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो हमारा मेन रहता है वो होता है ल्यूकोकोरिया ल्यूकोकोरिया इज द पोस्ट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा फॉलोड बाई स्ट्रेबिसमस एंड वेरियस अदर्स फीचर्स तो जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं रेटिनो ब्लास्टोमा वो कुछ इस तरह से होता है ल्यूकोकोरिया स्ट्रेबिसमस रेड पेनफुल आई पुअर विजन ए सिम्टोमेटिक ऑर्बिटल सेलाइटिस और हाइपेमिया मतलब कि मैंने इसको एक बताया है कि किस कितने चांसेस हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा दिखेगी तो ल्यूकोकोरिया फिफ्टी सिक्स परसेंट चांसेस दिखते हैं चांस में हो दिखता है तो फिफ्टी सिक्स परसेंट हमें ल्यूकोकोरिया से ही पता लग जाता है कि हमें रेटिनो ब्लास्टोमा स्टेबिसमस के ट्वेंटी परसेंट चांसेज हैं रेड पेनफुल आए सेवन परसेंट पोअर विजन फाइव परसेंट ए सिम्टोमेटिक रहेगा तो थ्री परसेंट ऑर्बिटल सलाइटस टू परसेंट एंड हाइपेमिया वन परसेंट द क्लिनिकल प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ डिजीज मतलब कि डिजीज की स्टेज क्या अगर ऑब्वियस ही बात है अगर काफ़ी ज़्यादा मेलिग्नेंट होगी तो ल्यूकोकोरिया से हमें डिटेक्ट होगा उससे कम होगी तो स्ट्रेबिस में उससे कम तो सेवन परसेंट वाले चांसेस से मॉडरेटली एडवांस लेजेंस यूजली प्रेजेंट विद ल्यूकोकोरिया मतलब कि जो थोड़े से एडवांस लेजेंस होंगे रेटिनो ब्लास्टोमा के वो जनरली ल्यूकोकोरिया से दिखते हैं जिनको मैंने नीचे तीन में बताया गया हुआ है एंडो एंडोफाइटिक एक्जोफाइटिक और डिफ्यूज इनफ्लेटिक ट्यूमर एंडोफाइटिक मतलब ट्यूब ट्यूमर इन टू विट्रस कैविटी ये विट्रस कैविटी का है एंडो मतलब अंदर एक्जो मतलब बाहर मतलब सब रेटिनल स्पेस मतलब स्टेस बिल्कुल पीछे जा रहा है तो डिफ्यूज इनफ्लेटिक ट्यूमर ग्रोज इन रेटिना ये रेटिना में ग्रो करता है तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायग्नोसिस ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा जो कि है अल्ट्रासोनोग्राफी और बी स्कैन अ चाइल्ड सस्पेक्टेड विद रेटिनो ब्लास्टोमा नीड अ कंप्लीट ऑप्थेलमिक एवेल्युएशन इंक्लूडिंग डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन मतलब कि अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो हमें उसको डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी पूरी क्लासिफिकेशन इसकी दो तरह की हैं एक रेसे एल्सवर्थ और एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन रेसे एल्सवर्थ में पांच ग्रुप है और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में भी पांच ही ग्रुप हैं तो रेसे एल्सवर्थ में ग्रुप ए स्मॉल ट्यूमर्स लेस देन थ्री एम इन बेसल डायमेंशन कन्फाइन टू रेटिना ये रेटिना तक रहेंगे ग्रुप बी में ये ट्यूमर्स थोड़े से लार्ज हो जाएंगे जो कि थ्री एम से बड़े होंगे मैकलोर लोकेशन में थ्री एम से कम होंगे जक्स्टा मैकलोर लोकेशन में वन पॉइंट फाइव एम एम टू डिस्क की तरफ होंगे न्यूक्लियर सब रेटिनल फ्लूड जो होगा वो थ्री एम mm से कम होगा फ्रॉम मार्जिन ग्रुप सी ग्रुप सी में क्या होगा ग्रुप सी में कुछ इस तरह से होगा कि सब रेटिनल सीड्स रहेंगे थ्री एम mm से कम लोकल सब रेटिनल सीडिंग रहेगी मे इंक्लूड सब रेटिनल प्लेग्स और सीडिंग में भी प्रेजेंट इन क्लोज डाइसेक्ट ग्रुप डी में क्या होगा ट्यूबर्स में भी मैसिव और डिफ्यूज मतलब कि या बहुत बड़े होंगे या डिफ्यूज हो चुके होंगे सब रेटिनल फ्लूड प्रेजेंट विदाउट सीडिंग 
डिफ्यूज और मैसिव विट्रस डिजीज मे इंक्लूड ग्रीसी सीड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से ग्रीसी सीड्स और विट्रस डिजीज की शुरुआत होगी और ग्रुप ई ऑब्वियस ही बात है ट्यूमर्स आर टचिंग द लेंस मतलब हमारे लेंस को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ऑक्यूपाई सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लो ओपेक मीडिया हो जाएगा नॉन विस्कुलाइजेशन ग्लोकोमा और विट्रस एंड सब रेटिनल फ्लूड हो जाएगा अब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी पाँच ग्रुप में है ग्रुप ए स्मॉल रेटिनल ट्यूमर अवे फ्रॉम फोबिया इन दोनों की क्लासिफिकेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ऑलमोस्ट सेम है बट इसमें ज़्यादा एर एस एल्स में ज़्यादा सिम्टम्स बोले गए हैं इसमें थोड़े कम है ग्रुप बी में ट्यूमर ग्रेटर देन थ्री एम एम ग्रुप सी में ट्यूमर्स विद सब रेटिनल एंड विट्रस सीडिंग ग्रुप डी में ट्यूमर विद डिफ्यूज रेटिनल एंड विट्रस सीडिंग ग्रुप ई में वही ऑक्यूपाई सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोब ओपेक मीडिया न्यू वेस्कुलाइजेशन ग्लोकोमा तो मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट जो है इस डिजीज की वो एज स्टेज और प्रेजेंटेशन और ट्यूमर लोकेशन के हिसाब से उसकी मैनेजमेंट करी जाएगी तो अगर क्लासिफिकेशन ए टू सी में से कोई ट्यूमर हो रहा है तो कायरोथेरेपी दी जाएगी क्लासिफिकेशन डी में हो रहा है तो कीमोथेरेपी क्लासिफिकेशन ई वाला है तो मतलब प्राइमरी इन्यूक्लिएशन किया जाएगा और इसके अलावा हम प्लेग आर टी एक्स बी आर टी एक्स और कीमो रिडक्शन भी दे सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा विद दिस वी एंड दिस टॉपिक